Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retourne dans une nouvelle vidéo. Donc, pour pas vous mentir, j'avais honnêtement aucune idée que de quelle vidéo j'allais tourner aujourd'hui parce que j'avais enfin, j'ai plus vraiment trop d'idées de vidéos particulières. Euh, donc, du coup, j'ai voulu vous faire un mes favoris du moment. Donc, tout ce que j'utilise en ce moment au niveau maquillage, donc il euh, y a aussi des soins. Donc, j'espère que ça vous plaira. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. On commence par les soins du visage, donc euh, en premier j'ai ma mon eau micellaire hydratante 2 en 1 de chez Yves Rocher que vous avez vu dans mon haul Yves Rocher, Kiko et euh, Carmex je crois que c'était. Euh, C'est devenu vraiment euh, une lotion que j'utilise tout le temps, le matin, midi, soir, euh, n'importe quand. Elle est vraiment super bien, je l'adore, euh, elle fait une peau fraîche et euh, vraiment pour le prix euh, je trouve que ça va. Euh, pour le coup donc du coup j'en ai d'avance et euh, vraiment je suis vraiment très contente d'avoir acheté ce genre de produit surtout qu'en plus en ce moment ma peau a tendance à sécher à quelques endroits donc euh, elle est vraiment bien, elle est hydratante, elle est tout ce que vous voulez, elle est vraiment top ensuite un deuxième soin que vous allez sûrement reconnaître donc c'est mon soin toujours de chez Yves Rocher qui est le Pure Cami Via Visage Crème Soin Hydratante tout Nuit et Jour qui est en fait une, une crème tout simplement de nuit et jour donc c'est la première crème euh, que j'ai utilisée euh, qui fait jour et nuit en même temps euh, donc vous l'avez reconnue aussi elle était dans mon haul euh, Yves Rocher euh, Kiko Carmex c'est vraiment une crème que j'adore et euh, en ce moment comme je vous ai dit j'ai la peau qui a tendance à avoir quelques zones euh, vraiment très sèches et d'autres zones plutôt enfin euh, voilà en ce moment c'est un petit peu le foutoir donc du coup ce genre de crème est vraiment super cool donc c'est un gros favori du moment que j'utilise tous les soirs tous les matins et quand je me maquille pas je l'en mets également l'après midi euh, donc je l'adore. Ensuite on va rester dans les soins toujours mais on va passer à d'autres zones. Euh, donc pour les mains j'adore, en ce moment c'est un gros chouchou, c'est euh, ma crème pour les mains à la vanille épicée de chez Yves Rocher. Donc ils ont sorti toute la gamme, donc il y a des gels pour le corps, il y a des baumes à lèvres, il y a des laits pour le corps, il y a un petit peu de tout. Euh, et donc du coup euh, cette odeur là je l'adore, j'ai acheté le gel douche et j'ai acheté euh, le baume pour les lèvres qui va avec et j'adore vraiment cette odeur. Donc en ce moment les mains sèches pas possible, j'ai vraiment très mal aux mains mais euh, avec euh, cette crème là je trouve euh, que bah, du coup ça, ça améliore ma peau sèche de la main euh, je l'aime beaucoup et euh, donc du coup pareil c'est dans mon sac à main tout le temps quand je sors et j'en mets tout le temps ensuite bien évidemment quand arrive le froid bah, j'ai les GRC, même quand il ne fait pas froid remarque mais là en ce moment c'est juste pas possible euh, donc du coup je suis obligée de me tourner vers des baumes à lèvres euh, donc j'ai le nouveau de chez Brochet comme je vous ai dit à la vanille épicée donc il sent juste trop trop bon Franchement il a vraiment une très très bonne odeur Il hydrate super bien les lèvres et donc du coup comme d'habitude c'est un, un gros chouchou Et euh, j'ai également donc, mon petit nouveau de chez Carmex donc euh, je vous l'avais déjà présenté dans mon haul comme je vous ai dit euh, Que j'adore mettre n'importe quand, matin, midi, soir pareil, à chaque fois que j'ai les lèvres euh, si vous savez qu'il y en a plus, je suis obligée d'en remettre. Euh, le problème avec ceux de chez Carmex, c'est que comme ils sont au camphre, ils, ils me brûlent énormément les lèvres vu que j'ai les lèvres très 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 Et donc du coup, euh, j'ai plus tendance à utiliser ceux de la vanille épicée que ceux de chez Carmex. Carmex, c'est plutôt le soir, mais dans tous les cas, c'est deux énormes favoris. Ensuite, pour parler euh, maquillage, donc du coup, un énorme favori du moment encore parce que euh, revient le temps froid et donc du coup ma peau a quand même un petit peu tendance à beaucoup moins briller qu'avant même si elle brille encore un petit peu je reviens sur mon fond de teint mat euh, mousse de chez Essence qui est le soft mousse touch en teinte 01 euh, je l'ai presque fini, il m'en reste vraiment pas beaucoup je suis en train de raquer les bords après j'ai celui de chez Catrice qui est également super bien mais celui là je le porte tous les jours en ce moment c'est vraiment un très très gros favori euh, de tous les temps, je crois que c'est mon fond de teint mousse préféré et donc du coup euh, bah, j'en ai plus donc il faudra attendre que je finisse les catrices pour me racheter celui-ci mais je l'adore beaucoup 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 ensuite pour accompagner ce fond de teint donc du coup euh, mon gros coup de cœur du moment c'est la poudre catrice all matte plus donc je vous en avais parlé en vous disant que il me semble que je vous en avais parlé sur euh... j'en avais parlé oui sur euh, le, le instagram J'adore cette poudre, euh, honnêtement au début j'étais pas si satisfaite que ça, donc vous voyez un petit peu le, le rendu qu'elle a, j'étais pas autant satisfaite que ça, euh, j'avais un petit peu l'impression qu'elle avait pas énormément d'effet, euh, mais plus le temps passe, donc plus il fait frais, et plus il fait frais, plus elle est efficace, euh, je pense que c'est plutôt une poudre à utiliser en hiver que à utiliser en été, donc le haul mat plus, oui mais en hiver, 
mais en ce moment donc du coup c'est un gros coup de cœur parce qu'elle me fait tenir le fond de teint assez longtemps et en plus de ça elle a vraiment un fini euh, super joli et euh, elle ne, elle, on ne la sent pas sur la peau en fait elle ne fait ni, ni trop lourd ni ce qu'il faut pas quoi et donc du coup elle est super bien donc euh, un gros favori également et mon énorme coup de cœur du moment donc du coup il s'agit des euh, lacs à lèvres Eye Magic que j'ai commandé donc du coup au Japon donc je les avais commandé il y a euh, trois semaines il me semble et je les ai reçus il n'y a pas très très longtemps euh, depuis je ne fais que les utiliser les couleurs sont assez jolies sauf euh, le pêche qui est assez décevant que je trouve euh, il ne se ressort pas du tout sur ma peau et donc du coup il fait un effet assez flippant mais euh, il peut toujours être utilisé pour Halloween donc euh, voilà euh, je trouve qu'ils ont une tenue euh, vraiment correcte, vraiment vraiment correcte. Le seul souci que j'ai, mais c'est comme toutes les lacs à lèvres, c'est que j'ai les lèvres extrêmement sèches, du coup ça rentre dans les plis des lèvres, pas très très joli. Mais euh, dans tous les cas, ils sont, les couleurs sont juste magnifiques et ils tiennent super bien, donc avec un petit baume à lèvres ça passe. Euh, donc voilà, donc un énorme 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 coup de cœur pour ces produits-là. Voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je tiens juste à faire un update. Euh, Juste un tout petit update, je sais pas si vous allez voir, mais vous allez peut-être pas, je vais vous montrer. Si vous voyez ce, cette chose ici sur mes vidéos, c'est tout à fait normal. En fait, euh, je l'avais dit sur Twitter, j'ai cassé mon appareil photo et euh, c'est le seul avec lequel j'aime bien filmer. C'est-à-dire que j'en ai un autre, enfin j'ai celui à ma soeur mais je n'aime pas trop filmer avec puisque j'ai pas le retour. Donc euh, sur quelques vidéos vous aurez ça, j'espère que ça vous dérange pas trop, ben là du coup on le voit pas mais euh, parce qu'il y a mes cheveux mais sinon on le voit, j'espère que ça vous dérangera pas trop mais bon je peux pas faire autrement désolé. Donc voilà ouais, sinon j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires comme d'habitude, toutes les infos se retrouvent dans la barre d'infos, euh, je vous embrasse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.